，这绝对是蜡笔小新中最走心的妖怪了。电视剧组的妖怪都是上九天揽月，下五洋捉鳖，可这里的妖怪一心只想治好男性的绝症。女子名叫文慧，是一个出生于乡村却仰望大城市的女子。办案现状的她渴望来点奇遇，结果上天就满足了她。跑来求助的大叔，身上每一根汗毛都在疯狂生长，衣服一脱，光用性感来形容都显得不够那味儿。眼看老年人都开始炫耀胸毛了，文慧一脚地板油直接开溜。可此时的小镇已成了长毛怪的故乡。就在此时，前方出现了一个社畜 996， 而他的膝盖上正蹲着整个事件的罪魁祸首——体毛妖怪。妖怪没啥坏心思，只想把人变成毛孩。文慧一听就不乐意了：“我昨天才做的全身脱毛，可没有七天无理由退货啊！”眼看化疗模式毫无作用，妖怪直接选择对妹子下手，吓得文慧直接开启跑男模式，一口气跑出五里地，来到了海边的沙滩。其他妖怪早就在这里蹲起了坑，对着他就这一波贴脸杀。在妖怪撸完文慧后，他的脸上已长满了十年亮的络腮胡，什么怨什么仇，竟然要对妹子下如此酷刑。就在妖怪要对他眉开二度直发之时，远处的河面上飘来一个木桶，而里面所坐的正是第一男主小新。文慧也不管对方比自己小几岁，躲在小新身后就拿他当肉盾。妖怪觉得自己被小瞧了，气得直接开启了沙滩蹦迪。可小新并非人类，而是一名驱除坏妖怪的妖怪。他此行的目的是为了寻找失散的母亲。本来一个小孩，妖怪绝对不会怂，竟让小新裤裆里进草老爸。妖怪整个腰都不好了，毕竟这种奇葩设定，一般动漫都不敢写。而广志虽然没啥战斗力，但却是小新背后的智囊团。他让小新要为民除害，勇敢战斗。文慧也觉得这个短小的男人说的对，但重点不是为民，而是为了不让昨天做的脱毛打了水漂。其让小新的战斗方式相当奇葩，他在沙滩上玩起了蹦迪模式，先用一套社会摇为自己打气加油，接着闪转腾挪，风骚走位，竟在躲避的缝隙给妖怪做了个发型，接着打上洗发水，又给对方洗了个头。看着自己被小新当猴耍，妖怪直接开启了贴脸杀。本以为小新会头皮炸裂，其让他却对这个造型相当满意。认为自己或许能够跻身油腻大叔的行列，如果再配上修毛，那就绝对稳了。与讨厌体毛的大多数人不同，小新对毛发的热爱让妖怪备受感动，认为活了这么多年，终于找到了知心好友。说到情深处，甚至忍不住哭泣起来。可人类并未真正抛弃毛发，适当的刮毛只是为了让自己看起来更干净利索，反正不久后还会再长出。听说小新打败感情牌要挂掉自己，妖怪一脚地板油直接开溜。虽然小新还是个远程法师，一招老八秘制，胖子套头，就把妖怪训得死的不能再死。紧接一招胶带拔毛术，就把妖怪变成了秃头怪。小新没有对妖怪赶尽杀绝，因为他觉得这只妖怪又是悲惨的命运。虽然小新解决了这次的妖怪危机，可在远处的山头上，一个神秘人却露出了邪恶的微笑。这绝对是动漫史上最丑的强迫症。虽然长得相当带劲儿。但他却是个实打实的居家过日子的好妖怪。自从白天小新帮文慧解决掉了体毛怪后，作为回报，文慧便暂时收留了小新两人，还做了份大餐当谢礼。随后便问起了美牙离家出走的原因。据小新分析，这事儿还得怪广志。谁能想到一个长得如此短小的男人，竟然还会嫌弃老伴有赘肉？可广志也没想到，自己口黑的代价竟是妻离子散。可文慧是个一心只想搞事业的女人，也没那闲工夫去八卦妖怪家的家事，更何况她一个独居女性，也不方便跟俩男性长期居住。于是她建议小新去别的小镇碰碰运气。可广志在路过这个小镇时，感受到了强烈的妖气。他认为美牙十有八九就在这里的某个地方。看着广志从小缺钙、长大缺爱、媳妇跑路、女儿丢了的架势，文慧最终还是没忍住，决定收留两人一碗。做人不能像文慧一样善良。否则就会被套路。只见小新两人一秒上床，感受着少女的香气，还不忘叮嘱文慧啤酒刷牙来一份下一秒，文慧直接暴走，将两人锁进了壁橱。可文慧还是疏忽了，因为第二天一早，小新一把冰箱搬进了壁橱，文慧再次暴走，直接将两人扫门出地。然而就在此时，小新再次感受到了妖怪的气息，认为或许可以找到美牙的他，开启舞蹈，一路飞奔，最终来到了一处大别墅。可这里并没有美牙，而是有一个长得相当带劲的打扫妖怪。无论是老公刚买来要送老婆的玫瑰，还是刚修完赌的餐具，都没能逃过被妖怪丢弃的命运。接着，妖怪来到二楼，虽然收走试卷那一刻，孩子乐得原地蹦迪，可当玩具也被收走时，他也只能坟头蹦迪了。接着，妖怪来到影碟室，拿走了所有苍老师的爱情动作片。
。虽然这次又不是美牙，但广志却忍不住吐槽。除了身材外，其他的跟美牙不能说毫不相关，简直就是一毛一样。眼看妖怪要把价值一个小目标的神像当乐子处理掉，小新终于出手了。可他的胖子不仅没能阻止妖怪，反而给妖怪加了个狂暴 buff。小新赶忙开启跑男模式，在房间里撒欢打野，风骚走位，修饰妖怪不备，一招小偷绝学，让妖怪看起来就廉价的储物袋彻底报废。可他是有清洁强迫症的，眼看东西越装越乱，妖怪头皮炸裂。一脚地板油直接走了，只用精神攻击就驱散了妖怪。陆木我看了都直扣六六六啊！既然已经出了家门，文慧也准备跟两人分道扬镳。想到这时，房主突然冲出，送了文慧，厚厚一打马内。作为驱除妖怪的感谢费，结果上一秒还六亲不认的文慧，下一秒竟然要跟小新原地成团。文慧负责收款，小新负责干活的那种团。想到这种绝对公平的条款，小新竟然没有反驳。于是，一个全年无休零零七，净赚全归文会馆的捉妖团成立了。而第二天一大早，一场新的捉妖活动又开始了。多少人挑食，才能让怨念变成妖怪呢？自从文慧发现给小新成团捉妖可以赚马内后，他第一站就杀到了学校。毕竟这年代小孩老人的钱最好骗了。他将宣传单发给众人，然后开始推销起了捉妖大师小新。为了让这波宣传稳赚不赔，小新现场来了一波屁屁走路的绝技，估计脑子没点大病都做不出这种操作。结果下一秒，吃瓜群众做鸟兽散，而广志也从裤裆里钻出，嗅到了咖喱的味道。结果下一秒，小新手端餐盘，竟当起了干饭人。可他毕竟没交学费，不能白嫖这里的午餐。然而就在这时，他感受到了妖怪的气息。只见文慧小品了一口咖喱，就被辣到一波送走。而此时，屋顶之上，突然出现了一个异域风情的辣椒妖怪。他在每个孩子的饭里都加足了料，吃上一口就会原地爆炸。毕竟世间不会总有甜，早点了解社会的险恶也不算坏事。虽然孩子中就有人选择硬刚，辣椒妖怪只好不停加料，吓得孩子们纷纷冲出教室。然而就在他撒欢打野、不断加料之时，那个代表正义……哦不不不，是只想赚马内的捉妖团出现了。小心人狠话不多。直接当起了接盘侠，毕竟里里皆辛苦，可是传统美德。可惜小新盖饭没吃完，人先挂了。与此同时，孩子们找到了校长，希望这个身高一米二的高大男人帮他们找回场子。高大男人迈着小碎步来到教室，二话不说就开启了化疗模式，希望妖怪可以给自己点面子。于是妖怪就撒了他一脸辣椒面，一看年轻少女暴打老人，校长直接开启碰瓷模式。撒欢打野，原地打滚而此时，小新以原地复活，又当起了干饭人。眼看肉盾有了，文慧也有了底气，他让校长交出马内当做捉妖费，然后喊小新起来干活。只见小新一招胖子攻击，就被妖怪用咖喱挡了下来。这下真有了老八秘制的味道了。正当战斗陷入僵局之时，杂技团出身的广志带着一罐蜂蜜来到了小新面前。小新二话不说，自己先干了一口之后。剩下的全送给了妖怪，岂料代表辣的妖怪竟然觉得味道还不错。文慧及时补刀，送上了糖分十足的苹果。结果上一秒还铁打的钢铁直女，竟玩起了粉红色 cosplay， 成了只爱甜食不怕长胖的好妖。原来辣椒妖怪的前身是甜食少女，就因为尝遍了人间疾苦，才黑化成了坏妖。驱除成功后，咖喱也变回了原来的味道。孩子们的脸上也重新露出了笑容。当然，文慧也不是免费除妖的，可人在江湖飘，套路特别深。报仇的信封里竟然装了一张不能播的卡片，因为不能播，这里省去一万字。文慧很生气，后果很严重。可他努力赚马内，并不是因为爱马内，而是小小的他也有大大的梦想。为了实现梦想，就要先攒钱。至于是什么梦想吗？那就是进入演艺圈，成功混入一线，最后赚大钱。这波语言文学，宝子们都学废了吗？那么你们的梦想是什么呢？这是我见过最懂男人的妖怪，好好的温泉愣是被他玩成了泳装派对。这天，小新的捉妖转马内团队又接到了新单子，虽然光是赶往现场的山路，却要了几人半条命。可小新着急找妈妈，文慧更是为了赚大把的马内，只能在大夏天中暑硬上了。只有上到腰的短小男人是个另类的存在。这次的委托来自一处深山温泉，老板娘名叫如花，虽然长得像妖怪，但却不是妖怪。眼看捉妖团队只有两人，还都是小娃娃，老板娘顿觉此 CP 有点邪门可反正是货到付款，横竖她也不会亏呀、啊。于是她带着小新两人来到了温泉，看到了一群身着风凉的深山葬爱家族。他们啤酒、烧烤全都有，身体一抖贼迷人。年轻人遇到这种大场面，恨不得立马投敌加入。可作为经营了温泉足有五十年的老板娘来说，这绝对不正常。
，毕竟脑子没点大毛病，没人会在温泉开泳池趴的。兰会本不想打扰这群到了发行期的年轻人，老板娘却提出了重心答谢的条件。好家伙，这枚妖怪也得给他整一个呀！听说报酬足有十万，掉线的兰会立马上线。可他膀胱一扫，小心早已率先一步打入了姐妹团内部。兰会顿时头皮炸裂，一把拉住小心就要阻止他的快乐。然而就在此时，河面上出现了一头温泉花妖怪。花朵能有什么坏心思呢？他只是想让大家一起嗨起来，用凉凉清风为小心授粉。让其原地发骚，成为了世界上最幸福的小孩。往事本想用老父亲的化疗模式叫醒小新，可惜他也中招，在大波浪间玩得不亦乐乎。还没开局就已团灭，现在两耳清醒的就只有文慧跟如花了。眼看友军都投了敌，文慧膀胱一扫，有了一个要命的想法。于是上一秒小新还在蹦迪，一回头就看到一个出水芙蓉，顿时头皮炸裂。如花不愧是如花。区区一段夏威夷草裙舞，就让小新捏了，破除了魔咒。这时，文慧找的小新，让他麻溜干活。装神池那时怪，小新一招判死攻击，封住了温雪花的双眼，接着自己潜入水中，使出了当年当干饭人的那股劲儿，终于拔掉了温泉的排水阀。顿时，温泉形成了大漩涡，将温雪花一起带入了水中，最终让他消失在了排水口。但万万没想到。这波伤害竟误伤了广志，随着温泉水被抽空，众人头顶的花朵也纷纷掉落。刚才耍嗨天的泳池趴，瞬间变成了大型社死现场。作为回报，老板娘给了文慧厚厚一沓报酬。可当文慧打开信封后，整个人都震惊了，竟是足足上百张温泉打折券。万恶的生意人果然可怕。直到此时，小新才发现裤裆里的广志不见了。与此同时，另一处的沙滩上，广志已找到另一个组织，玩得不亦乐乎。而在妖怪大总部，一个男人的身后供养着一口大缸，而在其上正是消失多日的美牙。没想到这年头，小新都玩起了捆绑游戏，而且对方还是一名凶毛大汉。俗话说，下雨了卖伞就赚，桶里有妖抓，门会就赚。他在家中摆满了招财进宝，只求和平的世界会突然有一天妖魔横行，而靠捉妖发家的他，则会赚得盆满钵满。到时候别说美容保养了，当个明星都绰绰有余。可他的捉妖之路相当离谱，自己呢只管收马内，捉妖啥的全靠童工。就在这时，天线宝宝小新再次感受到了强烈的妖气，他来到阳台接收信号，就接收到了呼喊自己的求救声。以为声音来自失散多日的新妈美牙的他，开启五档，一脚地板油，直接冲到了后山。他在一处废弃的医院前停了下来，而这建筑让他血压直线往上飙。可为了找到母亲。即便知道这可能是个坑，他还是毅然决然地走了进去。他不停地呼喊着美牙的名字，而周围阴森的走廊、空旷的房间、废弃的病房，彻底击垮了这个身高还不到一米的孩子的内心防线。但他依然穿过长长的走廊，最终来到了一处楼梯前，而下方不断传出美牙的声音。然而就在这时，一条捆线索突然窜出，将小新牢牢捆住，带到了远看全是凶猛，近看女装大佬。转身一看，魔鬼怪的面前，大汉并非无故出现于此，也并非是对儿童有什么特殊癖好，因为正是他用美牙的声音将小新引到了此地。而他出生于世世代代供奉妖怪的家族，而他的传家宝就是装有妖王的罐子。他曾游历世间，想当个正常人，可社会的残酷最终让他决定回到小镇释放出妖王。这年头，真是什么凶毛男都敢兴风作浪，到处搞事情。至于为何会抓被捆害的小新。还不是因为大汉情投放妖，小新在后头捉妖，断了别人的灭世大计吗？所以只要抓住小新，他就可以利用妖怪对人类造成恐慌，从而达到统治世界的目的。小新想释放 pass 攻击进行反击，可身上的捆仙锁完全封印了他的妖力，而美牙的消失也全是眼前的凶毛大汉搞的鬼。可小新已经没有机会救救母亲了，因为大汉已经掏出了妖怪吸尘器，想把小新也变成自己的库存。眼看小新即将给 m o v e r 一妹子手里百米大扫帚，一招无影棍，爆了对方的菊花。广志趁机拿着迷你剪刀救下小新。本以为文慧这妹子眼中只有马内，可此刻小新看清楚了，比起马内更重要的是可以一同成长的伙伴。他们希望大汉可以招供，到底把美牙藏在了何处？岂料大汉都被俘了，还一点不怂。毕竟一个一米八的大个。完全可以锤爆三个加起来还不到两米的袖珍人。只见他将手中的九八 K 对准了小新，瞬间，小新三人被紫色烟气包围。下一秒，紫气变成了让人渴望荒废人生的不景气妖怪，耳边不停回荡的毒鸡汤，让三人失去了反抗的决心。随着妖怪的步步逼近，小新三人能否成功脱逃呢？你们绝对猜不到，小新的屁里都能藏啥？自从上次
。消息一屁蹦出个小白后，这次他竟然又对阿梅下手了。霸街上回，小青等人被不警气怪团团包围，他们在两人头上撒欢打野，让对方完全失去了抵抗的欲望。小青更是二话不说，原地躺平，摆烂等死。还有广志藏在裤裆里，才没被缠身。眼看大汉要没开二度给小青加料。广志直接给小新来了份六九九的按摩，让小新变成了硬挺挺的男人。他一把拉起文慧，一路漂移，完全不顾文慧死活。遇到前方有妖怪挡路，他就杀回原路。终于在九九八十一撞后，文慧终于恢复了正常。他们两人开启舞蹈，一脚地板油直接开溜，最终躲进了二楼的密室中。小新也趁机再次撅起屁屁，准备召唤半生妖怪，但万万没想到。小新这次竟从屁屁里召唤出了个大活人阿梅，也不知道是小新藏妖的技术太棒，还是阿梅对家的要求太高。眼看文慧支撑不住，妖怪破门而入。小新让上九天揽月、下五洋捉逼的阿梅赶快放大招。只见阿梅五步一喜，扇子一甩，就当着妖怪的面玩起了坟头蹦迪。这首灯红酒绿的夜巅峰，小新再熟悉不过了，二话不说就当起了阿梅的舞伴。而众人的撒欢打野与妖怪的不景气相悖，直接给妖怪整团灭了。可即便是夜店女王，也没能逃过三十年依然单身的剩女命运。这波人身攻击，直接吸到阿梅原地消失。与此同时，凶猛大汉再次找到了小新三人，而他这次不再准备玩过家家。小新原本还心花怒放，瞬间透了心凉。岂料大汉的召唤术简直离谱，竟给对方阵营召唤了一个神兽小葵。小新二话不说。怼着新妹妹的脸就啵了一下，大汉顿时头皮炸裂。齐老小新请的惊天地泣鬼神，竟引发了小葵的死亡咆哮。就这拆家速度，估计二汉来了都得自叹不如。原来小葵的哭声有着匹敌台风的威力，不知社会险恶的大汉还想靠武力阻止，结果被小葵一口气送上了西天。可小葵的哭声依然没有停止，顿时地动山摇。废弃的医院瞬间倒塌成了废墟，还好众人有主角光环护体，才没有 game over。与此同时，小新膀胱一扫，就愣在了原地。原来他在罐子上发现了熟悉的身影，他拼尽全力冲下罐子，在上面发现了安然无恙仍在睡觉的美牙。千里寻母的不易，让小新投入了美牙的怀抱。与孩子们的不同，大人们的重逢往往没有过多的波澜，他们只是望向彼此，就能明白对方不曾说出口的感动。一家四口紧紧相拥在了一起，可感动之余，文慧却注意到眼前的罐子内好像封印着面试妖王。女人的赚钱方法能有多奇葩？别人都是用脑或者用手，而美牙的方法竟然是用屁股。自从美牙被小新救出后，就毫不见外的住进了文慧家中。而小新对美牙充满抱怨，离家出走不是不行，但就算抛弃了广志，也不能不要孩子呀。小新以为是广志太短小，不能满足美牙，所以他才会不辞而别。这波大实话直击广志心吧，但真相并非如此。美牙本想出门来个一日游，可世间的美食让她流连忘返，于是就变成了长期旅行。直到手中只剩下回家的路费时，一个男人找上了她，一眼认出了美牙的本体，一个靠百吨重的屁股做毁一切的妖怪。男人能有啥坏心思？只是想给人妻介绍份工作，工作内容也是相当轻松，竟然只需坐在罐子上吃喝玩乐即可。可小新明白，男人的目的是想利用美牙的屁股。破除罐子上的封印，这波实话让美牙瞬间头皮炸裂。可作为妖界的傻白甜，美牙没下载反诈 APP， 完全没想到人类社会到处都是雷坑。可重新团聚的一家四口还没来得及互相取暖，文慧就坐不住了，因为对方释放的可是能灭世的妖王，就算狗带也要前去阻止。可小新却对这事儿毫不关心，他认为转马内捉妖团可以解散了。因为当初原地成团就是为了寻找美牙，现在美牙已回归，小新也没有留下的理由了。可作为人类的文慧却不这样认为，人类是应该有理想、有目标的，而且会为了拯救大我，不惜后果般舍弃自己的人生。可小新作为妖怪，无法理解大道理，眼看小新要拍屁股走人，文慧直接自闭了。与此同时，再次重逢的广志跟美牙正在不停地撒着狗粮，这让文慧彻底暴走。他认为小新抛弃了小镇，可小新却认为文慧也终会离开小镇去往大都市。说到底，还不是为了马内。可此时小镇的安危，早就跟马内扯不上半毛钱关系了。眼看两人越吵越激烈，而且还不在同一个频道上，文慧终于认清了现实：作为妖怪的小新，又怎会是人类的同伴呢？小镇的安危，又怎能交到妖怪的手中呢？这波话深深刺痛了一直专心捉妖、帮文慧转马内的小新。他们离开了文慧家中。而文慧也终于明白了语言的杀伤力有多强，可此时的文慧并没有时间伤心。
他必须想出熊猫大汉的目的。既然大汉不差马内，那就一定是要搞阴谋了。可追妖团只剩门会一人势单力薄。与此同时，天线宝宝小新直接炸毛，因为天空中飘满了妖气。显然，妖怪的侵略已悄然开始。但万万没想到，造成这场事故的罪魁祸首虽然被绑架，带向了一处城堡之中。你们知道《百鬼夜行》的背后有着怎样令人闻风丧胆的故事吗？自从妖王的封印被美牙破除后，百鬼就脱离了束缚，疯狂肆意祸害人间，仍然存活的人类躲在避风港中，痛斥着自卫队的不作为。村长本想用言语激励众人振作，却换来了不再相信政府之人的谩骂。可现在并非是逞口舌之快之时，因为城镇中出现妖怪，早已超出了人类的认知。为了可以保住更多人类的力量。村长不得已做出了一个艰难的决定，希望所有人可以暂时撤离。可在群魔乱舞的乱世，何处才会绝对安全，并无人所知。人们希望曾经有过捉妖经验的文慧出手，可失去了小心的他早已没有了底气。就在这时，人类最后的避风港也被妖怪占领，他们在空中盘旋，对人类发动着肆无忌惮的攻击。与此同时，妖怪小心准备返回老家，可多日的陪伴。让广志担心起那些没有法力的平民，美牙也希望小新可以守护给自己带来快乐的人类。父母的劝说让小新产生了动摇。另一处的城堡中，凶猫大汉被牢牢捆绑在妖王的罐子前，而他面前站着的，正是不久前还能劝说村民撤离的村长。此时的他早已褪去了和善的伪装，原来大汉是王妖王背后的金主，便是一直隐藏的村长。而作为世代镇守妖王的家族，大汉深知罐中的妖王有何等可怕，想要反悔。可就算大汉想立地成佛，村长却早已成了魔。他想利用这次的妖怪事件，以廉价收购小镇，再利用自己的经营，让小镇重现生机，最终达到商业帝国的梦想。可如此数量惊人的妖怪，难道村长就不曾害怕过吗？原来他胸前挂着一枚驱妖珠，有着驱散妖怪的功效。这枚珠子原本属于大汉之物。可准备灭口的村长早已将他占为己有。听闻此话，大汉瞬间暴走。他用一套无影手埋下铁头功，最后再借一招凶猛碾压，轻松送走了三名小弟。可当他要对村长下手时，大汉被一拳 KO。而躲在窗外偷听的文慧也被村长发现，他被小弟束缚住身体，请进了房间。文慧不明白，为人师表的校长为何会走到如此地步。可没有人能够抵抗住金钱与权力的诱惑，即便他是才高八斗的校长。他将文慧与大汉关进了地牢。俗话说，敌人的敌人就是朋友。大汉也说出了罐子的秘密。原来罐中封印着足以毁灭世界的妖王，而目前出现的小妖只不过是妖王的陪衬罢了。他们家族中一直有着古老的预言：妖王将是人类灭亡。即使醒悟的大汉，希望文慧可以再次配合小新，阻止村长的阴谋。可追妖团早已解散，文慧也无能为力，仿佛听到了文慧的呼唤。地牢发生了剧烈的颤动，几乎下一秒。美牙带着小新从天而降，正义或许会迟到，但正义绝不会缺席。一场关乎人类灭亡的反击即将开始。你们知道四小只的出生能有多么荡气回肠、脑洞大开吗？自从得知文慧被抓后，小新就带着家人前来劫狱了。他认为只有在决定时，文慧才会知道自己的难能可贵。文慧虽然嘴上不想承认，可患难之下的真心又怎能不知呢？直到这时，小新才从文慧的口中得知了村长全盘的阴谋。与此同时，村长正拼尽全力破除罐子最后的封印。如果妖王真的降临，世界将不复存在。即便知道这可能是一场有去无回的飞蛾扑火，可如果不去尝试反击，就必定再也看不到明天的日出。然而，就在小新准备以妖制妖之时，看守者却发现了他们的存在。为了不暴露自己的行踪，美牙一招凤凰甩尾，撞破铁门，为众人开拓出一条逃生之路。可逃亡之路上依然险象环生。小新释放叛子攻击，成功击飞两名小弟后，美牙紧接凤凰甩尾，再撞飞三人。可敌人就如同打不死的小强，不敌的众人再次逃回了原路。广志建议小新召唤半生妖怪，只见小新旋转跳跃，四劈连发，召唤出了风间、正南、妮妮以及阿呆，而他们是蜡笔小新中最强战力，默默守护着年龄永远停留在五岁的小新。即便后方敌人足有上百人。最为高质量男性的风间也从不怯懦，因为他决定让正南出战。如果正南胆敢说个不字，风间就送他一臂之力。只见正南开着毒条，竟召唤出了一盘烤虾，当着上百号人玩起了谐音梗。接着阿呆也开始毒条，召唤出钢铁之女妮妮。妮妮人狠话不多，拳拳到暴击。眼看敌方发动反击，小葵竟闪烁着二十四 K 钛合金眼，魅惑住对方的同时，美牙补刀。一场看似悬殊的对决，就在众人的配合下完美收官。与此同时，村长还沉浸在破除封印的辛劳中。
，却被一枚胖子封住了双眼。而代表正义的猪妖团也出现在了他的身后。为了恢复小镇的和平，他们不畏艰险，勇敢与恶势力斗争。可校长诡计多端，因为几小只都是小心召唤的半生妖，而他身上的巨妖珠恰巧是几人的克星。几小只纷纷失去力量，摔倒在地。唯一正常的只剩下文慧一人。原来。只要被这颗取药珠的光线照到，就可以让妖怪暂时失去法力。村长对着小新眉开二度，使用取药珠，让小新彻底失去了意识。然而就在此时，大汉将村长撞翻，而作为人类的他并不惧怕取药珠。只见他裤裆夹老头死亡弹药版，长庚从村长的手中夺下取药珠，拯救了小新几人。但万万没想到，刚苏醒的小新只是随手一拂，就破开了妖王最后的封印。顿时，代表妖王的蓝色妖气不断涌向房间各处。村长单纯的以为释放妖王的自己可以支配妖王，可妖王复活的第一件事就是夺舍了村长。当村长再次睁开双眼时，他的体内已彻彻底底是将毁灭世界的妖王了。而被封印了上千年的他，对人类充满了仇恨。封印一破，世间将不再安宁。这是全村最帅的妖王，从他降生之时就预示着世界的灭亡。就在几分钟前，小新还在阻止他的诞生，可他早已附身在村长身上，不断恢复着法力。作为妖王所散发出的妖力，瞬间让众人无力抵抗。大汉更是坐着顺风车回到了出生地。美伢建议大家暂避锋芒，可小心作为守护人类最后的希望，不能无视逐渐壮大的妖王。他虽为妖，却是人类的朋友。可他的胖子攻击，在绝对实力面前却显得微不足道。妖王始终想不明白，身为妖怪的小心为何会站在人类的一方。或许是出于文慧帮的徐母的感谢，小新希望妖王可以离开小镇，这样他就没有必要与自己的同类战斗。可说教是要身处高位的，而身处低位的小新引来了妖王的攻击。关键时刻，美伢挺身而出，虽救下了小新，自己却被妖气腐蚀。而广志也不幸中招，双双成了妖王的傀儡。广志扑向小新，对着他就是一波贴脸杀，而美伢紧随其后，被小新巧妙的躲避开来。眼看父母也不再是父母。小葵悲伤之余，放声大哭起来，而小新也抓住这次反击的机会，用小葵的声波击退了不再熟悉的父母。更厉害的是，小葵的声波竟然对妖王造成了少许伤害，妖王开始试图反击，而小新只能带着小葵走位躲避。然而，小新判断失误，亲妹妹小葵也不幸被污染，她睁开血红双眼，开始无差别攻击。眼看美牙要补刀，小新还被束缚住了双脚，本会想要补救，可惜为时已晚。最后的战力，小新也不幸被感染，昔日的同伴变成了恶魔。可文慧并未就此放弃，他试图唤醒小新，可小新却甩开文慧，放出了他的大招“屁屁之舞”。阻碍自己的力量已全部清除，隐藏在校长体内的妖王也准备显出本体。顿时，校长的体内不断涌出蓝色妖气，汇集在森林中的某处。随着妖气不断壮大，妖王终于露出了神秘的面纱，这是全村最有量的仔——胖嘟嘟左卫门。只见他二话不说。转身便朝着城镇方向而去，眼看自己守护的城镇即将不复存在，意识到失败的文慧放声哭泣。他将怒火发泄在小新身上，因为妖王的诞生不仅毁掉了他熟悉的生活，还间接的毁掉了他想成为大明星赚马力的梦想。你们知道人类最大的武器是什么吗？是人类无穷无尽的欲望。这种欲望让文慧散发出正义之光。看着小新再次恢复成熟悉的模样，文慧毫不吝啬的将他拥进怀中。妖王或许强大。但人类的力量却不容小觑，追妖团再次原地成团，这次一定要守住小镇。凶魔大汉也在这时送上助攻，将一辆改造飞行车送到了两人面前，而小新两人也带着全部人类的希望，踏上了拯救世界的旅途。你们知道拯救世界这简简单单四个字的背后，是多少人不畏生死的付出与迎难而上的拼搏吗？小新跟文慧踏上了拯救世界的旅途，他们乘坐着飞行车试图追赶妖王。可文慧骑叉的车技，让身为母亲的美伢担心起小新的安危。终于，文慧凭借不俗的技术来到了妖王面前。可体型的悬殊就如同螳臂当车，伴有着拯救世界这个强大目标。即便知道自己有去无回，两人也不曾退缩，甚至嘲笑起妖王的出身：生而为猪本就可耻，怼不过的妖王果断选择出击。而小新两人左为躲避，反而让妖王误伤了自己。刺目的疼痛感让妖王瞬间暴走。比起毁灭城镇，他现在更想灭掉小新两人。于是，他跟着小新两人远离了小镇，却不曾想，这正是小新拯救小镇的计谋。小新释放胖子攻击，却只对妖王造成了零点伤害，反倒是妖王的反击，让小新险象环生。他们在密集的弹道上狭缝求生，可此时燃料即将用完，小新不得已启动了备用引擎。眼看妖王的炮弹变得更加密集，文慧不退反进。
，一个漂移杀向妖王，却被妖王随手一掌拍下了河面之上。科学镜中往往会激发人类潜在的斗志，门会自动挡变手动挡。在妖王的身体间游刃有余的风骚走位，而小新也在这时想到了完美对策。他让文慧驾驶自行车冲进了妖王的鼻孔，小新并非来到妖王体内自寻死路，而是他从书中得到了启发。只见他的天线无限生长，狠狠插入了妖王的体内。看到这波攻击有伤害，文慧将一米多的小新高高举起，发动了合体技，万刺穿心，尖刺扎入体内。却从妖王的体外刺出，顿时妖王的妖气不断外溢，伴随着一声巨大的爆炸，小镇上的乌云散去，再次恢复了晴朗。而美牙也在急迫的担心中，在空中看到了安然无恙的小新，失而复得便是这种感情。小新两人着陆在了河面上，而失去了法力的妖王变小，再不会对人类造成任何威胁。而这时，一头海鸥路过，让妖王成了午餐肉，解决了妖王的危机，小镇再次恢复了平静，人们又过上了熟悉的生活。虽然人们不曾记得救世主，可小新却用自己的行动帮助了人类。世间没有不散的宴席，小新终究要离开人类的世界。而文慧也在这次的危机中改变了理想，他不再渴望大城市，而是决定用自己的力量去默默守护着养育他的小镇。这次的离别，不知是否就是一辈子，但文慧却在这个五岁的孩子这里学到了很多。即便今后的人生再遇坎坷，他也会勇往直前。